Welcome back everyone. In this video, we homogeneous coordinate system. In our 2D transformations, we have three transformations. Translation, rotation, scaling. Then reflection and shearing. We will discuss it. But that is the homogeneous coordinate system. That is the significance of this video. Okay, homogeneous coordinate system is a triple coordinate system. We will see the transformation of the homogeneous coordinate system. Okay, we will see the 2D transformation. We will see the 2D transformation of the transfer. One point in the plane is the object that we have transferred. So, that is x and y. We consider these two coordinate values. So, these two coordinate values are one point. We have a triple coordinate system. The third coordinate is the one and the end. Assume that. If we say x, y is the point, we have a coordinate system, a triple coordinate system. In previous operations, in this triple coordinate system, we have a homogeneous coordinate system. Okay, so what is the benefit of this chamber? We previously said that translation is the transformation. Matrix formula in the representation, we have the matrix addition and follow. Addition of matrix. Then, next one is scaling and rotation. We have the matrix multiplication formula. Matrix addition is simple in the operation, but the matrix multiplication is simple. That is complicated. Multiply the matrix multiply the matrix. We have learned that the matrix is the order. That is the important part of the dimension of the matrix. Okay, the two matrix is m by n. The first matrix is the dimension. m number of rows and n number of columns. The second matrix is p number of rows and q number of columns. So, if we have a matrix multiplication possible, we have a condition satisfied. This n must be equal to this p. First matrix in the number of column must be equal to second matrix in the number of rows. अंगने आने की मात्रों ये नमक matrix multiplication possible आउलो. Then नमले previously discuss ये इधर टुल्ला transformation ओके आने की ला translation rotation scaling इधर बोले ला operation. In reality नमले इधर implement इसे एम बोले ओरे प्राविष्यम translation मात्रम. अलग ही स्केलिंग मात्रम, रोटेशन में तो अंगन ये लोग नम्बर डिप्लेमेंट दी ना तो, पर इन पर एक कॉम्पोजिट टाइटल ला फॉर्मूल आना नम्बर ये ऑपरेशन्स ओके कर रहे हैं, लाइक ट्रांसलेट ये द नम्बर रोटेट ये द विंडो अदने स्केल ये नहीं ना एक सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन्स नम्बर ए सिंगल � बाकी उसके बारे में मेट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन उसके आना वाला था। सो ट्रांसलेटेड ऑब्जेक्ट लो नम्बरों के स्केलिंग उसके चाहिए मरे चल पर ट्रांसलेटेड ऑब्जेक्ट इन्दे ये और एक मेट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डर ला ये नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू रोटेट या बोलना मेट्रिक्स इन्दे नंबर ऑफ रोस इन्दे मैच Usually, we have to use this system to implement the equation. We have to use the matrix form as a matrix form. We have to use the matrix form as a matrix form. So, we have to use the matrix multiplication in all cases. We have to use the matrix multiplication in all cases. We have to use the homogeneous coordinate system. We have to use the homogeneous coordinate system. We have to use the matrix form as a 2D transformation. We have to use the matrix form as a matrix form as a matrix form. एल्ला ऑपरेशन हम नमक का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डे फॉर्मूलों टो माचा हम बताऊँ इंक्लूडिंग मैट्रिक्स सॉरी इंक्लूडिंग टूडी ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन आये तो नमल एडिशन ले कंडर द देन ये औरे होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स ट्रिपल कोऑर्डिनेट्स इस तरह लोटो माची कर निकल जाला नमक ट्रांसलेशन हम रोटेशन हम स्केलिंग में इन्द्र ने आने के लिए मदद मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डे फॉर्मूले को माचा हम बताऊँ सो एल्लाम उरे थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स ला एरिकिम वर्या देन ऑर्डर ले प्रॉब्लम वर्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम इजी एरिकिम सो अंगने 
ചെയ്തു വെക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് ഈ കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ അതായത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ദെൻ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് വീണ്ടും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ വരുന്ന കേസില് നമ്മള് ഈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഹോമോജീനിയസ് മെട്രിക്സ് ഫോമിനെ ഒക്കെ പ്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ മെട്രിക്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ദെൻ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിലെ ഓരോ പോയിന്റും ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോമ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെട്രിക്സുമായിട്ട് ഓരോ പോയിന്റും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഓരോ പോയിന്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ എല്ലാ പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് പോയിന്റ്സിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രിപ്പിൾ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഓപ്പറേഷനും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും അതിനെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും സോ അതൊക്കെ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിലാണ് ഓരോ ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ മെട്രിക്സും കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഓർഡറിലുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ സോൾവ് ആവും നമുക്ക് കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതാണ് റിയാലിറ്റി കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മോർ ദൻ വൺ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വൺ ആഫ്റ്റർ എനദർ സീക്വൻഷ്യലി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കേസ് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് വൺ ആഫ്റ്റർ എനദർ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോമോജീനിയസ് മെട്രീസിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി തന്നെ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ പ്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എൻഡയർ കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിലെ ഓരോ പോയിന്റും ദൻ ഈ ഒരു ജനറേറ്റഡ് മെട്രിക്സുമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് പോസിബിൾ അല്ല മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സിനെ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ദെൻ നമുക്ക് പോയിന്റ്സിനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഒരു സിംഗിൾ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതാണ് ഹോമോജീനിയസ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തില് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് സോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് സ്കെയിലിംഗ് ആണ് സോ ഇതിനും മൂന്നിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹോമോജീനിയസ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ന്യൂ വൈ ന്യൂ എന്നായിരുന്നു പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ എഴുതിയെങ്കിൽ ഇവിടെ തേർഡ് കോർഡിനേറ്റ് വണ്ണും കൂടെ കാണിക്കണം ഇവിടെ വണ്ണ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരില്ല അത് നമുക്ക് നോക്കാം ദെൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെട്രിക്സിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഒരു യൂണിറ്റ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഹോമോജീനിയസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെട്രിക്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 വൺ എന്നുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വാല്യൂസ് ഫസ്റ്റ് റോയില് ഇവിടെ ടി എക്സും ഇവിടെ ടി വൈയും കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ആക്ച്വലി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു ഇക്വലന്റ് ആവേണ്ടത് ഒക്ക എക്സ് ഡാഷ് എക്സ് ഡാഷസ് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് എക്സ് പ്ലസ് ടി എക്സ് അതുപോലെ വൈ ഡാഷസ് വൈ പ്ലസ് ടി വൈ ഈ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്താണ് വരിക എക്സ് സീറോ ഇൻറ്റു വൈ സീറോ പ്ലസ് ടി എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ടി എക്സ് കണ്ടോ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ടി എക്സ് തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് സോ ഈ മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യും എക്സ് ഡാഷസ് എക്സ് പ്ലസ് ടി എക്സ് ഇനി വൈ ഡാഷിന്റെ കേസ് എന്താ ഈ റോ എടുക്കുക ദൻ
ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു വൺ വരുന്നത് യൂണിറ്റി വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചും വരില്ല അത് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കും ദെൻ റൊട്ടേഷന്റെ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഹോമോജീനിയസ് കോർഡിനേറ്റ്സിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അത് ഇവിടെയും ഇവിടെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് റോയിലും സെക്കൻഡ് റോയിലും ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലും സെക്കൻഡ് കോളത്തിലും ആയിട്ട് കൊടുക്കുക കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ദൻ ആക്ച്വലി എപ്പോഴും ഓർക്കുക യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹോമോജീനിയസ് റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 വൺ സോ ബാക്കി വാല്യൂസ് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കിടക്കും യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സിലുള്ള ബാക്കി വരുന്ന വാല്യൂസ് അതുപോലെ കിടക്കുക ഇവിടെ മാത്രം മാറ്റുക കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ദൻ എക്സ് വൈ വൺ ഇനി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം എക്സ് ഡാഷ് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എക്സ് ഡാഷ് എക്സ് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് വൈ സൈൻ തീറ്റ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സ് അതുപോലെ വൈ ഡാഷ് എക്സ് സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് വൈ കോസ് തീറ്റ ഫോം ചെയ്യോ നമുക്ക് നോക്കാം കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് സോറി കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു വൈ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് വൈ സൈൻ തീറ്റ ഇത് പോസിബിൾ ആണ് അടുത്തത് എക്സ് ഇൻറ്റു sin theta plus y into cos theta x sin theta plus y cos theta idum possible aan so idana homogeneous matrix for rotation any scaling in the case la ingena aanu scaling in the case la nammal unit matrix ne modify cheyana ivide ivide first one maati ivide sx varunu ivide one maati ivide sy varunu namukku endayirunu kittandathu after scaling x dash is x into sx y dash is y into s y okay so nokka x into s x y into s y possible aanu so expect cheyna uh, formula thanneyana ivide ee matrix multiply cheyidala namukku kittunathu okay so nammude entire composite transformation de operation simplify cheyananaanu nammala homogeneous coordinate system il represent cheyunathu ഒരു ട്രിപ്പിൾ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ടു ഡി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ തേർഡ് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് യൂണിറ്റിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് മെട്രിസസ് നമുക്കത് പ്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസൾട്ടന്റ് മെട്രിക്സിന്റെ കൂടെ ഓരോ പോയിന്റുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഫോമും കിട്ടും പോയിന്റ്സും കിട്ടും അല്ലാതെ ഓരോ പ്രാവശ്യം വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സും നമ്മൾ പ്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇൻ സീക്വൻസ് ഇൻ എൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മെട്രിക്സ് മാത്രം മതി പിന്നെ അതിനോട് നമ്മൾ പോയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓപ്പറേഷനെ നമുക്ക് ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ Thank you.